بس اللقب أصل المح أنا من سندان أحنا ساحل يعني السلام عليكم أنا اسمي علي عمري ستة سنوات وبس السلام عليكم معكم صالح أبو عودة عمري 27 مسلم من أب أردني وأم يابانية مقيم في اليابان مع زوجتي وأولادي علي ونوح معكم فاطمة عناني مسلمة من أب أردني وأم فلبينية أقيم في اليابان منذ سنتين تقريبا بحاول عن طريق قناتنا أعكس لكم الصورة الاجتماعية عن الحياة في اليابان من وجهة نظر عائلة مسلمة عربية مقيمة فيها فأهلا وسهلا بكم في قناتنا عرب في كوكب اليابان فيديو اليوم راح نصوره في منطقة اسمها إيزومينو موري موجودة بمدينة ياماتو داخل مقاطعة كاناغاوا تبعد عن بيتنا نص ساعة بالسيارة وأول مرة بنجي عليها في طرفين في مكان حلو بس عرف الطريق وبجرب لل عشرة واحد اثنين كالمعتاد خريطة المكان والطيور اللي ممكن تلاقيها بالمنطقة أماكن مخصصة للتدخين وبرضو الأنشطة المختلفة الموجودة فيها كعائلات في اليابان بحس إنه هاي الأماكن هي الأنسب للطلعات وللرحلات كثير هيك كان في طلبات يعني على اليوتيوب كان يحكوا لي إنه ممكن تصوري مثلا أماكن مثل طوكيو أو أماكن معينة بصراحة يعني كأم صعب مع الأطفال أروح على هيك أماكن فأغلب الأماكن اللي بصورها أو بروح عليها هي الأماكن يعني المناسبة جدا للعائلات واللي معاهم أطفال بالمناسبة قمت بإعادة صياغة أسئلتكم حتى يعني يجمعها سؤال أو سؤالين فقط حتى نحاول نجيب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة التي طرحت علي الناس بسألوا كم لغة أنت بتحكي؟ إنجليزي قصدي أول شيء عربي كنت بعرف بعدين إنجليزي بعدين ياباني كيف تعلمت الإنجليزي؟ أمي كانت تحكي معي بعدين جيراننا هس أمي صارت تحكي معي عربي بس والجيران إنجليزي في الروزة بحكي لباني نوت إيش أكثر لغة بتحبها؟ أكثر لغة العربي فعربي إذا تعرفوا عربي احكوا معي إذا ما بتعرفوا احكوا إنجليزي أو ياباني إذا بتعرف عربي بس عربي ياباني في الأردن في الأردن ليش؟ عشان في اليابان في كلمات بفهمها في كلمات بعرفها والله تخرجت من الأردن وما لقيت وظيفة فرحت على اليابان عشان في فرص عمل كثير وكمان إنه لمستقبل أولادنا بصراحة ما في أشياء صعبة كثير لكن اللغة للأولاد وهيك بس ممكن نحكي إنه موضوع الأكل كان شوي صعب عشان موضوع الحلال والحرام لكن بعدين إنه سهلت الأمور احنا ساكنين في مدينة عسجي تابعة لكنجا لأن السكن رخيف وفي وظائف كثير أهلا وسهلا تركي اسمك زي هاي بلد تركية مرحبا ديما مرحبا سارة مرحبا عبد الله شلون انتك
كثير يا الأمير كمان بالحبر النور رحلان مرة يا هلا انت عفر اسمه كان بيان قوي سيام شام سيام شام شام سيام آلا أما بالنسبة لموضوع اللغات وتعلمها فهو موضوع يطول الحديث فيه أو صراحة أنا مش مختصة يعني بالموضوع أطفالي لسه ما وصلوا لدرجة الإتقان لكن إن شاء الله راح نشارككم الأشياء اللي قرأناها واستفدنا منها من كتب أو المصادر بتحكي عن موضوع تربية الأطفال ثنائي اللغات أو اللي بيحملوا بيتكلموا لغتين أو أكثر فبنجهز لهذا الموضوع في فيديو منفصل لما يعني يكون جاهز والأمور تمام إن شاء الله بننشره على القناة ذكرت اسمها بالعربي دولاب الماء حلو نوح اهلا وسهلا بك يا ابرار نعم اي منتج مختوم بختم الحلال مشتري دغري بدون ما نتاكد لانه البضائع الحلال المصدره لليابان او المنتجه في اليابان لا تختم بختم الحلال الا من جهات ثقات اهلا وسهلا بك لا آه الاسعار بتكون عاديه يعني آه لا هي مثلا غالي كثير انه الواحد مش قادر يشتريها آه بالعكس يعني احيانا في بعض البضائع بتكون اسعارها متوسطه ومناسبه جدا اهلا وسهلا بك آه اذا الواحد عايش ببلد مش مسلمه الا ما هيك يعني احيانا تصير بعض الاشياء او بعض الاغلاط اللي مش مقصوده مثلا الشركات اليابانيه بتغير المكونات لمنتجاتها كل فتره وفتره فالواحد بيكون متعود يشتري شيء وعسس انه دائما حلال آه فلما بعد فتره بيكتشف انه غير المكونات وحطوا فيه شيء يعني مش حلال على المسلمين لهيك الافضل دائما الواحد كل فتره يشيك على الشيء اللي متعود دائما ياخذه اهلا وسهلا بك يا سندس بالنسبة لفكرة القناة صراحة خطرت لي بعد مجيء إلى اليابان بشهر لأني كنت بدور على مصادر تفيدني يعني في معيشتي في اليابان لكن للأسف كان أغلبها باللغة الإنجليزية وكان مسلمين يعني عايشين هنا برضو كانت المصادر لسه أقل وأقل يعني حتى باللغة الإنجليزية فلهيك يعني من باب الإفادة والاستفادة أنشأت هاي القناة يعني على وعسى أي حدا يستفيد منها ولو بمعلومة بسيطة أو حتى على الأقل يعني تعطي لل يعني المسلم العربي فكرة عن العيش عن المعيشة في اليابان يعني مش يحس حاله جاي على مجهول مش عارف ولا إشي هون يعني صراحة كنت بحاجة ماسة لمصدر آه زي هيك انه على الاقل يحكي لي كيف اروح كيف اجي شو رح اشوف شو رح اقابل آه كيف شكل الحياة هناك وهكذا وسبحان الله من حيث لم احتسب يعني آه يعني ربنا فتح علينا وانشهرت القناة وكبرت معاكم وبدعمكم فيعني اشكركم جميعا فردا فردا وكل شخص يعني حكى او دعمنا بكلمة او حتى ب اشتراك او باعجاب وان شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم